ഹൈ വാട്സപ്പ് ഗൈസ് എം സാലിഹൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബക്സ് ന്യൂഡ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആമസോണിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കുറേ ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലം വരെ എത്തും അപ്പോൾ ഇത് അവർ എഴുതി കാണിക്കും ഇത് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഇല്ല ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിച്ചു പോകും അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം ഈ വീഡിയോ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൽ ഞാൻ എ ടു സെഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോ അറിയാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക സൗജന്യമാണ് ഓക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആമസോൺ ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുക കാരണം ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വാങ്ങേണ്ടത് അത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ മൈ കേസ് ഞാനൊരു ക്യാമറ ആണ് വാങ്ങുന്നത് സോ ക്യാമറ ഞാൻ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാണ് സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാം അതിനെ പറ്റിയുള്ള റിവ്യൂസ് കാണാം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആദ്യം നോക്കുക റിവ്യൂയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റുള്ള അവർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് അവർ എന്താ പറയുക കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണോ അല്ലേ എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒതുങ്ങരുത് നമ്മൾ ആ റിവ്യൂ ആ കുറേ ആൾക്കാർ റിവ്യൂ ചെയ്തതൊക്കെ നോക്കുക അവരെത്ര സ്റ്റാർ കൊടുത്ത് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ നോക്കുക അതൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ബൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ടിൽ ആ സംഭവം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിൽ അത് പോയി വാങ്ങാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യുന്നു പറയാം അതിനായി നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ആ ബൈ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ബൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലോഡ് ആകും ലോഡ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും എല്ലാ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇ എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസത്തവണങ്ങനെ ക്യാഷ് അടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് നോ ഇപ്പം അവൈലബിളായി വരുന്നത് സോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളവർ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതായത് നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഏതാണ് പലർക്കും പല കാർഡ്സ് ആണ് സോ എൻ എൻ്റെ കേസിൽ വിസ ആണ് വിസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ബി ഐൻ്റെ കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എസ് ബി ഐ എസ് ബി ടി ആണ് കുറേ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുക ബാങ്ക്സ് സോ അതിൻ്റെ എന്താണ് വെച്ചാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നെയിം അവിടെ ചോദിക്കും കാർഡ് നെയിം എൻ്റെ ആ ഒരു കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ അതായത് നിങ്ങളുടെ കാർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പേരും അതിൻ്റെ നമ്പറും ഉണ്ടാവും കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ നമ്പറും പേരും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഡയൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ എം എം എന്ന
ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് തൊട്ട് അവിടേക്ക് പോകാം ഇനിയിപ്പോൾ ആ മെസ്സേജിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക മൈ ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കുക അതിൽ ഓർഡർ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് വരിക എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നൊക്കെ പിന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി ആവണതിന് മുമ്പ് ഒരു മെസ്സേജ് വരും ഒന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജ് വരും അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമ്പറും അവർ മെസ്സേജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ ആ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യുക കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുക്കും അവരെടുത്തിട്ട് ചോദിക്കും ഇന്ന സംഭവമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യെസ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചോദിക്കും എന്താ പറയുക എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട് നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെടുത്താൽ അവർ അവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഓക്കെ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ഇരുന്നാൽ തന്നെ അവർ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ജസ്റ്റ് ഡോർ മുട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് അപ്പം ചിലർക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആമസോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ തട്ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്യാഷ് കൊണ്ടു എന്നൊന്നും വേണ്ട കാരണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈലി സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിലാണ് അത് നടക്കുക എച്ച് ടി ടി പി എന്നതൊന്നും അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരും പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നല്ലൊരു നെറ്റ്വർക്കും നല്ലൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കാരണം അഡ്രസ്സ് നോക്കുക ഫോൺ നമ്പർ നോക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യം കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ എന്തെങ്കിലും ലാൻഡ് മാർക്കോ കാര്യം അതെ ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ പള്ളിയോ അതുപോലെ വലിയ പേര് കേട്ട സ്കൂളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക കാരണം അവർക്ക് ആ സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ഏരിയനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വരികയാണ് അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ഭാഗം ഫുള്ളും ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് വരിക അവൻക്ക് ആ സ്ഥലം മൊത്തം കറക്റ്റ് അറിയാവുന്ന മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു സാധനം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിപ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇത് എന്താ പറയുക വെറുതെ ആണ് ചെയ്യുക എന്നല്ല ഇത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എനിക്കറിയാം കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലും എന്നെയും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും അടുത്ത നല്ല ടെക്നോളജി വീഡിയോ കാണാം ബൈ